Hi, hello, welcome back to London Sujja Tamil. You are happy to see me. I am super arrogant. Okay friends, I am going to talk about the recipe. I am going to cut the vegetables. I am going to cut the vegetables. நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரெசிபி உங்களை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் இன்றைக்கி பைத்தங்காயும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு ஒரு குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுவும் ஸ்ரீலங்கா ஸ்டைலில் செய்ய போகிறேன் அதை எப்படி செய்கிறேன்னு வாங்கவோ வீடியோவில் போய் பார்ப்போம் இங்கே ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கொள்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகின ஒன்று அதுக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போடுறேன் கடுகு கொஞ்சம் வெடித்து வந்த ஒன்று இதுக்குள்ளே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் போடுறேன் அதோட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போடுறேன் கடுகும் வெந்தயமும் கொஞ்சம் பொறிப்பட்டு வந்தோடனே இதுக்கெலாம் அஞ்சு உள்ளியை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாயையும் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலி எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் இதுக்குள்ளே போட்டு கொஞ்சம் வதக்குவோம் இப்போ இதுக்குள்ளே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் அளவு ஒனியன் எடுத்துருக்கிறேன் அதை நீட்டு நீட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் இதுக்குள்ளே போட்டு இந்த ஒனியன் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வரும்புறையும் கொஞ்சம் வதக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒனியன் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துட்டுது இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே கா கிலோ அளவுக்கு நான் இதில் பைத்தங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரிஞ்சி அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன சின்ன கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த பைத்தங்காயையும் இந்த ஒனியனோட போட்டு நல்லா வதக்க போகிறேன் சில பேர் இந்த கறிக்கு பைத்தங்காயை தனியாக எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுட்டு குழம்பெல்லாம் நாங்கள் இதே மாதிரி செய்துட்டு கடைசியில் போட்டு ரக்குவினோம் அப்படியும் செய்யலாம் நான் இந்த ஒனியனோட அந்த பைத்தங்காயை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடுறேன் இப்போ இதுக்குள்ள மூன்று மீடியம் சைஸ் அளவு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கிறேன் அதை தோலை சீவி நல்லா வாஷ் பண்ணி சோலை சீவி போட்டு அதை ஸ்கியூப் சீ ஸ்கியூப்பாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் இந்த பைத்தங்காயோட போட்டு நல்லா அப்படியே பிரட்டி விடுவோம் பைத்தங்காவும் அந்த எண்ணெய் நாங்கள் விட்ட எண்ணெயில் அப்படியே பிரண்டு நல்லா சுருங்கி வரும் அதே மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்கும் அந்த எண்ணெயில் அப்படியே பொறிஞ்சு வரும் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இப்போ இதுக்குள்ளே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போடுறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த பைத்தங்காய்க்கும் உருளைக்கிழங்கும் அங்கே அவிய விட போகிறோம் அந்த அவிய விடைக்கில் அந்த பைத்தங்காலையும் உருளைக்கிழங்குலையும் இந்த உப்பு சுவர்றதுக்காண்டி நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் பிறகு காணாதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் குழம்புக்கு பால் எல்லாம் விட்டு தூள் போட்ட பிறகு நான் டே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நாங்கள் தேவைக்கேப்ப உப்பு உப்பு போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் நல்லா இது இருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இப்போ நான் இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி விட போகிறேன் அடுப்பின் ஹீட்டை மீடியத்துக்கும் லோவுக்கும் இடையில் வச்சுக்கொள்ளுங்க இல்லைன்னு சொன்னால் எரிஞ்சு போயிடும் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பிறகு நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் இந்த பைத்தங்காய் அப்படியே சுருங்கி வந்திருக்குது ஆனால் இது வதங்கினது காணாது அதனால் நான் ஒருக்கா வடிவாக கிண்டி விட்டுட்டு என்ன சொன்னால் அடி பிடிச்சிடும் கிண்டி விட்டுட்டு நான் திருப்பியும் மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட் மினிட்ஸுக்கு பிறகு நான் அப்போ திறந்து பார்க்குறேன் பாருங்கோ இந்த பைத்தங்காயெல்லாம் இப்படி நல்லா சுருங்கி வந்திருக்கண்டு அப்படியே நல்லா வதங்கி அப்படியே சுருங்கி எண்ணெயில் வதங்கி அப்படியே சுருங்கி வந்திருக்குது அந்த உருளைக்கிழங்கு கூட அரைவாசி குக் ஆகிருக்கும் நான் இதுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட விட இல்லை ஏன்னா பைத்தங்காயில் தண்ணித்தன்மை இருக்கும் அந்த தண்ணித்தன்மையிலேயே அந்த தண்ணியில் அவிஞ்சு எண்ணெயில் பிரண்டு அப்படியே வரும் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஸ்ரீலங்கன் க கறி பவுடர் வந்து தூள் வந்து இதில் மூணு ஸ்பூன் போடுறேன் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இப்போ இது ஒருக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இதுக்குள்ளே நான் பைத்தங்காய் போடிக்க இவ்வளோ பைத்தங்காய் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ எல்லாம் வதங்கி வந்தோன்னு இவ்வளோ கொஞ்சமாக வந்துட்டேன்னு பார்த்தீங்களா பைத்தங்காய் ஓகே இதுக்குள்ளே நான் இப்போ ஒரு பாதி தேங்காயை திருவி அதில் ரெண்டாம் பால் எடுத்துருக்கிறேன் அந்த ரெண்டாம் பாலை இதுக்குள்ளே விடுறேன் ஃபஸ்ட்டு அதை விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் திருப்பியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் இதை மூடி போட்டு மூடி அவிய விட போகிறேன் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு பிறகு நான் திருப்பி திறந்து பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுது இப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ஒரு கமிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற இதில் நான் அரை கப் அளவுக்கு திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதுக்குள்ளே விடுறேன் உங்களுக்கு குழம்பாக வேணுமென்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த பாலை கொஞ்சம் கூட விடுங்கோ கூட விட்டிங்கன்னா குழம்பாக வரும் 
நான் கொஞ்சம் இதுக்கு பிரட்டி எடுக்க போகிறேன் அதனால் நான் கொஞ்சமாக தான் பால் விட்டுருக்குறேன் முதலாம் பால் விட்டுருக்குறேன் விட்டுட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த நான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இப்படி கட் பண்ணி காட்டுறேன் இதை இப்படி உருளைக்கிழங்குன்னு இப்படி நல்லா குக் ஆகிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ உருளைக்கிழங்குலாம் ரெடி பைத்தங்க ஆல்ரெடியே குக் ஆகிட்டது உருளைக்கிழங்கும் குக் ஆகிட்டது இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருந்தேன்னா அதையும் இதுக்குள்ளே விடுறேன் விட்டுட்டு நல்லா ஒருக்க மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க புளி தண்ணியை விட்டுட்டு அடுப்பிண்ட ஹீட்டை நல்லா லோவில் விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விடுங்க அப்படியே அந்த எண்ணெயில் நாங்கள் விட்ட எண்ணெய் அப்படியே இந்த குழம்பில் பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பு ஓஃப் பண்ணலாம் இப்போ நான் அடுப்பிண்ட ஹீட்டை நல்லா லோவில் விட்டுருக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு பிறகு எப்படி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு சொல்லி இப்போ இது பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிட்டுது இப்போ இந்த கறி வந்து எங்களுக்கு ரெடி எனக்கு இந்த கறி கொஞ்சம் பிரட்டல் கறியாக இருக்கணும் நல்லபடியாக நான் இப்படி எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் வேணுமென்று சொன்னால் இது கொஞ்சம் தண்ணி கிரேவியாக வேணுமென்று சொன்னால் நீங்கள் இதுக்குள்ளே பால் கொஞ்சம் கூட ஆட் ப அட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிரேவி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இது ரெடி நான் ஸ்டவ் ஓஃப் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எங்கடா பைத்தங்காய் உருளைக்கிழங்கு குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுது ஓகே எங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமே நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் லண்டன் சுஜா தமிழ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் என்னோட சூப்பரான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் பாய் தேங்க்யூ